Hey guys, good evening. Hi. Hi guys. So as you know, my name is Alejandro Narbona. Welcome to another class here at Inglés Corporativo. Gracias por haberse conectado, muchachos. Um, este día van a tener el placer de no verme la cara porque tuve un pequeño accidente y no voy a usar la, la cámara el día de hoy. All right? Así que el lunes los torturo, no por, por nada más. Okay. Okay. All right. So we have a lot of things to do. Tenemos un montón de, de temas que cubrir el día de hoy. How do you say directo al grano? ¿Se acuerdan de eso? Espérame, espérame, creo que lo anoté. <laughs> All right. Don't worry, yo le ayudo. Let's get down to business. Eso es Let's directo. get down to business. Mm -hmm. ah, pues. All right. So, let's get it done. Please go ahead and read with me. Color and conversation. Color and the conversation. Good. It's a disaster. It's a disaster. It's a disaster is, es un desastre. It's a disaster. So, we're going to be listening to the audio. Vamos a escuchar el audio y también vamos a ver varios colores para ponerlos en práctica el día de hoy. We're going to cover some colors. Just a second. Hi, everyone. In this class, you'll learn the colors and you will practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real conversation. Let's start by looking at the image on the screen and listening to the colors. You should listen and repeat. White. Light gray. White. Gray. White gray. Dark gray. Dark gray. Dark Beige. Gray. Light brown. Light brown. brown. Dark brown. brown. Black. Dark brown. Red, pink, orange, orange. yellow, orange. light green, green, dark green, light blue, blue, dark blue, purple. Now. All right, so before we continue, antes que continuemos, vamos a hacer un review de los colores. Now, I need everybody participating. Necesito que todos participen. Y quiero escucharlos. Repeat after me, please. White. 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 Again, please. Wa. Ua. Que no sea la G. Wa. 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 White. 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 Ajá, y con la T al final. Si lo dejamos abierto, decimos why, que significa por qué. Why, por qué. Entonces, un poquito de énfasis en la T al final. White. 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 Dark gray. Dark, Dark gray. White. Dark gray. Dark is oscuro, gray is gris. Dark gray. Dark, Dark gray. gray. Brown. 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 Light gray. Light gray. Light gray. Good. Brown is café, por cierto. Light gray, gris claro. Beige. 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 ¿Qué color creen que es ese? Crema. Ajá, como crema, color khaki. Very good. No sé si existe el color khaki, pero ese es el beige. Next sí. one. Dark brown. Dark brown. Dark brown. Gray. 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 Light brown. Light, Light brown. brown. Black. 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 Good. Black. Con la K al final. Black. 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 Now, how do you say gr the gris? ¿Cómo se dice gris? Gray. 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 Muy bien. Gray. Oscuro. Dark gray. Ajá, dark. Solo oscuro es dark. Claro. Dark gray. Light, light gray. 
Ajá, ahí sería light. Si ustedes se fijan, tenemos light brown, café claro, light gray, gris claro. Entonces, el light es claro. Okay. Y también, obviamente, en productos de comer, que es otro tema, es eh, sin tanta grasa. Right. Light, algo ligero, claro. All right, next one, please. Red. 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 Pink. 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 Explotado. Pink. 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 Orange. 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 Yellow. 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 En esta, si pueden ver, tiene una Y. Pero mucha gente dice Y. Y. Y esta es una I y una E en, la, en el fonema. Y E. Yellow. 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 Light green. Light, Light green. green. Mm -hmm. Light green. Dark. Green. 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 How do you say verde? Green. Green, exactly. Green. Verde oscuro. Light green. Ajá, uh -huh, ese es... Dark green. Dark green, very Dark good. Dark green. Good. Blue. 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 How do you say azul oscuro? Dark, Dark blue. Dark blue. Azul claro. Dark. Light blue. Light Dark. Light, Light blue. blue. Light blue. Good, good. Ahí estamos, ahí estamos. <laughs> Now, pronounce this one, please. Purple. No te rías. Purple. Purple. <laughs> Good. Este es un poquito difícil de pronunciar. Es un little bit difícil. Purple. Per. Díganlo conmigo. Per. 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 Ajá. Escucho ahí como que pasamos de la P directamente a la R. Per. 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 And then we go, oh, como playa, plomo, pluto, pl, plu, po, po, purple, 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 purple. Ahí vamos, good job. So, um, give me just a second. Let me see who do I have here. Karina, what's your favorite color? My favorite color is green. Very good. Could you please ask Blanca what her favorite color is? ¿Le podría preguntar a Blanca cuál es su color favorito? Blanca, what is your favorite color? Uh -huh. What? Very good. Hola. Blanca, what, what is your favorite color? Uh -huh. uh, my favorite color is yellow. Very good. Please ask Johnny. Por favor, Hi. pregúntale a Johnny. Please ask ah, okay. Johnny. Johnny, what is your favorite color? My favorite color is por pur. <laughs> Purple. Purple, Purple. Purple. Good. Purple. Good, good, good. So, Blanca y Johnny, vamos a hacer un poquito de énfasis en la pronunciación de favorito. Que sería favorito. Fay. Había Fay. una cantante mexicana, sí. Fay. Favorite. 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 My favorite color. There you go. Good job, favorite. Johnny. Favorite. And Johnny, pregúntele a Jancy, por favor. Johnny, ask Jancy about her favorite color. Johnny, pregúntele a uh, Jancy cuál es su color favorito. What are you favorite color? Favorite what are or color. what is? What are? What is? What is? Uh, what is favorite color? Uh -huh. My favorite color is dark blue. Very good. Good job, Jancy and Johnny. And now, Jancy, ask Harrison, please. Harrison, what is your favorite color? Uh, hi, my favorite color is black. 
Okay, very good. Thank you, Jancy and Harrison. Now, Harrison, ask me. Ahora tú pregúntame a mí. Okay. Uh, teacher, uh, what, what is your favorite colors? Well, my favorite colors are blacks and grays. Blacks Negro y ocre. and grays. ¿Se Ahí. fijaron que lo dije en plural, guys? Los negros. Y los grises. Los negros los grises. y los grises, exacto. Esos son mis colores favoritos. Grays and blacks, o viceversa. Lo dije en plural porque estoy hablando, de hecho, en plural. Los negros, porque hay distintos tonos de negro, y los um, grises. Grises. Mm -hmm. All right, very good. So, let's go ahead and continue right here. Vamos a continuar acá. Solo una pregunta. Uh -huh. eh, la, la pregunta, mm, por ah. ejemplo, la pregunta no cambia para referirse en plural. ¿Cómo no? Puedes decir, what are your favorite colors? What, what are your favorite, your favorite color. colors. Y por qué ah, cambia okay. porque todo lo estoy haciendo favorito, eh, plural. Entonces, guys, esto es un muy buen ejemplo. Si ustedes se fijan, eh, a mí me preguntó Herson en singular. Uh -huh. ¿Verdad? ¿Por sí. qué yo le contesté en plural? Porque esa fue mi respuesta. ¿Ok? No nos encasillemos en que si la... Obviamente, por cuestión de gramática, así es, ¿verdad? Uh, what is your favorite color? My favorite color is black. Pero si yo tengo dos, entonces yo tengo la capacidad de decir my favorite colors are. Porque en mi caso particular, tengo dos. Por eso escogí ocupar el plural en vez de singular. ¿Está claro? ¿Me entendieron? Sí. sí. No te veo muy convencido. Vamos a hacer algo acá. Ok. ¿Pueden ver el documento de Word? No. Ok. Solo me disfruto. No. Ahorita se los pongo. Ahora sí, ¿verdad? Now you can see. It. Sí, hoy sí. All right. So, what is your what? your favorite color? What is your favorite color? Color está en singular. Is está en singular. So normally, my favorite color is black. Si en la pregunta nos preguntan con, valga la redundancia, si en la pregunta tenemos is, contestamos con is. 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 ¿Verdad? Ahora, los que son papás, ¿cuál es tu hijo favorito? Pues, los dos. En, ajá. El que come Ahí menos. Es, <risa> sobre todo en época de crisis, ¿verdad? Come menos. <risa> Okay. Entonces, ese es un excelente ejemplo. Bueno, no el mensaje, obviamente, que queremos dar, pero eh, él dijo, el que come menos, el hijo que come menos es su favorito. Él contestó en singular porque en su caso, sí puede seguir la gramática normal, pero si hay un papá que tiene dos favoritos de cuatro... Si en su caso es plural, puede contestar en plural. Okay, entonces, Teacher, una pregunta. Ajá. Pero, ¿verdad que cuando eh, en, la, eh, en la frase anterior que decía, what are your favorite colors? Ajá. Estaba hablando en plural, ¿verdad? Sí. Sí, ¿verdad? Uh -huh. Acá. My favorite colors are blacks and grays. Now, voy a hacer otro paréntesis acá. Acuérdense que yo quiero que ustedes hablen inglés, no que simplemente entiendan la estructura. Preguntan con is, contesto con is si solo es uno. ¿Okay? Es la respuesta normal. 
Preguntan con is, contestan con is. Right? Sin embargo, aquí tengo are. Uh -huh. Y aquí tengo el plural también. Entonces, ¿cuáles son tus colores favoritos? Si yo solo dijera blanco y negro, pusiera black and gray. Porque estoy hablando de un negro y de un gris. Pero, uh -huh. como yo lo pongo en plural, blacks and grays, significa que a mí me gustan las tonalidades de negros y las tonalidades de grises. O sea, mi respuesta es más amplia. Entonces, por uh -huh. eso es que yo personalmente estoy decidiendo ocupar plural acá, aunque no necesariamente tiene que ir así. Yo puedo poner okay. mis colores favoritos nuevamente. S, porque es plural, R, es plural, negro y gris. Sí, pero dos colores, porque yo estoy ocupando R y plural. Piches, una pregunta. Eh, ahí en, en If My Favorite, ahí es realmente mi favorito, en el caso que está en plural. Okay. Solo mi favorito, mm -hmm. no es bueno. mi favorito, es mis favoritos. Buena pregunta. My favorite está actuando como adjetivo, sí. está escribiendo ah. el cloro. Ok. Entonces, por eso es que tenemos la S acá. Esto ya, el plural lo lleva acá. Uh -huh. Ajá. Y con esto espero no confundirla, pero tenemos my favorites. Ok, que my favorites son como mis favoritos. Ok, mis favoritos. Bueno, ahí sí es. Vamos a ocupar mencionarlo. Déjenme entrar, porque si no entendemos. Ok. General, those are my favorites. Eso es ahora. Entonces, la pregunta es, es la siguiente. Ok. Vamos a continuar entonces. Ok. 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 Dark. Okay, fantastic. How do you say morado? Purple. Purple. Very good. Si les cuesta, hay que practicarlo. Okay, so let's read with me. Here. All right. Detective. Leanlo conmigo. Read with me, please. Lesson objective. Lesson objective. Oh, yes. In this class, you learn. In this class, in this class you learn. Hey, teacher, ¿y por qué dice you? Porque lo estoy contrayendo de un solo. You learn. You learn. How to use possessives. How do you to use possessives? In order to describe belonging of things. Good. Ahora todo, ¿ok? Aunque lo digan mal, díganlo por favor. In this class, you learn how to use possessives in order to describe belongings of things. In this class, you learn how to use possessives in order to describe belongings of things. Good, good, good. So, en esta clase aprenderán cómo usar los posesivos para describir la pertenencia de las cosas. All right, one moment, please. <laughs> Sorry for the internet, guys. Perdón por el internet. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to use possessives in order to describe buildings. If you recall the conversation, it's a disaster, which you learned on our previous lesson. You heard how this topic is used. Uh, let me quickly show you that conversation dialogue and I'll point out the possessives in action. For example, if you notice the conversation, our clothes, 
our drive. Where is my new blouse? Is it yours? No, it's not mine. I'm going to go ahead and grade those possesses that I want to emphasize on. In order to understand this topic, it's important that you understand the difference between possessive adjectives and pronouns and how they are used. So I'm going to draw a little chart to illustrate that. As you can see on this chart, if I talk about I, I will use the possessive adjective I and mine. If I talk about you, I will need to use your and yours. If I talk about he, I will need to use his and his. If I talk about she, I will need to use her and hers. If I talk about it, I will need to use it and it. If I talk about we, I will need to use our and ours. If I talk about they, I will need to use their and theirs. The next thing to understand about this topic is when exactly you use my or mine, for example. In order to explain that, I would like for you to look at the example on the screen. These are his socks. These socks are his. I'm going to keep the same example. So the first rule to learn is you will use possessive adjectives whenever the object is at the end of your sentence. For example, these are his socks. The object is socks. This is your umbrella. The object is Umbrella. This is her car. The object is car. And now, um, let me point out what I mean by object. Socks. Umbrella. Now, you will use possessive pronouns whenever the object is at the beginning of the sentence or not mentioned at all. Let's work with the same examples to make sure that we don't get lost. These socks are his. This umbrella is mine. This car is hers. It's mine. The object I'm going to grade out. And as you can see, the object is at the beginning, not at the end, as our previous. The last thing I would like to explain is how to express possessive as you can see in the chart under names. Pass allows with names. The apostrophe as may be possessive, 
when we say pass blouse, we are saying the blouse of hat. However, we normally don't express the blouse of hat so to use the fraction or the apostrophe. Now is your turn to give as many examples as possible of your possessions and the possessions of your friends, relatives, and owners. For example, the car. Black. Black. The black car is mine. My uh, wife's dress is blue. The blue dress is hers. My coworkers' computer is white. His computer is white. All right, very good. So, guys, um, this this topic tends to be a little bit confusing for some people. Este tema puede ser un poquito confuso para para algunas personas, pero vamos a tratar de aliviar esa confusión, por así decirlo. Let's go ahead and use a little bit of word here. ¿Cómo se dice mi nombre es? My name is. Uh -huh. Ocupamos my, ¿verdad? Ese puede ser el mejor ejemplo para que nosotros nos acuerde que my es mi. All right. So, my, give me a second, ya se los comparto. I'm going to share this with you right now. I'm going to have my. Okay. Give me just a second. Can you hear me, guys? ¿Me escuchan? Sí. sí. Okay. Very good. So we have my, say with me, my, your, me, my, my, your, your, your tu. 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 So how do you say tu nombre es Samuel? Your name is Samuel. Samuel. Very good. How do you say, bueno, su, vamos a ponerlo acá, his, her, its. Estos tres guys, his, her, and its, significan todos su. Ok. So, ¿cómo dicen su nombre es Johnny? His her, name is Johnny. Ajá, uh -huh. his name is Johnny. Su nombre es Sandra. Her name is Sandra. Su nombre es Guido. Y su nombre es Guido. Ajá, es Guido. Entonces, vamos a usar todo el título. Sin embargo, vamos a usar. En realidad, aquí nos estamos pensando. Siempre lo vamos a hacer. Como vamos a decir, su nombre es Sandra. Su nombre es Sandra. Su nombre es Sandra. Y vamos a escuchar. Su nombre es Sandra. Pero por eso puede escuchar. Le dan ver. ¿Estamos hablando de esto? Sí. Para regresar a lo que usen. Como les mencionaba, no es imposible. Y ahí go tower. Nuestros nombres son Alejandro. ¿Cómo dice eso? Nuestros nombres son Alejandro y Julia. Our names are Alejandro and Julia. Okay. And then we have here, sus. ¿Cómo se ve? Porque es que era, my, me, your, tu. ¿Qué es? ¿Qué es? Su, su, su. Ajá. Cada hombre, ¿ah? Su también, ¿para qué? El menino. Ah, para qué. El menino. Ella. Ah, no, le, le, le. Aunque también puede ser, como en otras cosas en general. Our. Nuestro, right? Nuestro o nuestros, dependiendo de lo que decimos. Or, 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 no es our. Repeat after me. Our. Our, our, our. Okay. Our. 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 Aunque digamos nuestro, nuestro. Ajá, exacto. Porque el plural es una nuestra en español. El plural lo va a llevar el jeto. ¿Okay? Por ejemplo, that is our car. Ese es nuestro auto. Y si yo le digo, our cars are the main. Nuestros autos están en México. Voy a escribir acá. That is our car. Ese es nuestro vehículo. Entonces, ¿qué es nuestro vehículo? Ok. Es nuestro vehículo. Nuestro vehículo. Nuestro vehículo. vehículo. Nuestro 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 vehículo. 
we're mm -hmm. going to cover this too. Oops, sorry. Here. Then we're going to cover this. Mine. Okay, thanks, Lika. Mine. Me. Then we have yours. Have his. Okay. Right. Her. Yes, her. Okay, better. Then we have. necesariamente objeto, si no es quien está saliendo la razón. No lo quiero confundir mucho. So, I name give me a ¿Usted cómo cree que dice auto es Max? ¿Cómo dice el auto blanco es Max? So, esa es la diferencia. Max es mi, mine es mío. Okay. Now, si nosotros cojamos en la posición de mine, la posición de mine, objeto, no vamos a dar las cambias, son las que se dan cuando parto. Esta columna de aquí, señor, va a ir desde el objeto, o sea, desde el terminal, y la columna de acá. Antes de... ¿Me, ¿Me van a entender? ¿Me van siguiendo? Yeah. All right, very good. Now, denme un ejemplo. En este momento, pasamos al después. ¿Tu teléfono? Ok. Tu teléfono es, es pequeño. Ah, how do you do that now? Your, your, your phone, uh -huh, your phone. Is, para que sea new. Uh -huh, your phone is new. Yeah. Okay. Or, 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 and, el nuevo tuyo. Okay, good. Me parece muy bien. How do you say the phone is yours? Exactly. So, ¿de dónde está el Estamos hablando de teléfono. Exacto. No, no. Pues, estamos hablando de teléfono. Antes, ¿verdad? Yes. Su pelo es rojo. Ok, very good, very good. ¿Cómo se dice su pelo es rojo? Ok, do his hair. Good. ¿Qué lo pongo suyo? El, perro, el pelo rojo es de ella. De él. De él. De él. Uh -huh. Good, good. Hair. Hair. Is, is, is. Vale. Vamos a acabar con una cuestión de sentir, guys, porque si dicen el pelo rojo es de ella, si está de él, él es el dueño de ese pelo rojo. Ok, entonces también el pelo como el otro. Uy, ah, sí, porque no es que vaya a quedar cuero cabido. O sea, es pelo, ¿verdad? Right? Entonces, vamos a hablar. Entonces, vamos a hablar acá. Si hay otro par de cosas, vaya yo. Claro. Entonces, cuando decimos la pelota roja es de él. 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 De tienen los zapatos negros. Acuérdense que no necesariamente tiene que ser de posesión de que alguien haya comprado algo o sea el dueño de algo. Puede ser que pertenezca a algo. Por ejemplo, si ustedes compran, si ustedes compran un, un case para el teléfono, un protector para el teléfono, ¿de quién es el protector? Del, sí, pero es del teléfono. Yo aquí para que puedan ocupar el it. Si nosotros tenemos zapatos, ¿ok? Y tienen shoelaces, 
eh, perdón, ¿cómo se dice en shoelaces? Las cintas. ¿Quiénes creen ustedes que es el objeto ahí que está siendo poseído? Las cintas. Las cintas. No al revés, ¿verdad? Entonces no es que las, las cintas, cintas tienen los zapatos. Ajá, exacto. Los zapatos tienen las cintas y no al revés. Entonces, no necesariamente el cerebro pero puede pertenecer. So, ¿Cómo se dicen? Pues, de zapatos. Uh -huh. Las cintas de los zapatos eh, están nuevas. Están... Ajá. Uh -huh. Si digamos que tenemos una mascota, ¿eh? tengo gato. Perro. Okay, ya, ya, ya. Un Entonces, ¿hay algo que puede tener un animal? Un collar. Collar. Entonces, <risa> perdón This is pink color. Pink color. Pink. It is new. It's. 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 It is, it's black. 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 It's Uh -huh. Vamos a la tarea de leads porque todavía no es claro. Pero nosotros somos extraños, porque nosotros no vamos a enseñar. Pero leads, no sé qué así. Pero así que lo entendamos. Aunque no lo leads, black is it. This is my self case. Un otro posesivo. This is un otro posesivo. Con el first, this is my dogs. Dogs out. Así de bien. Pero necesito que, que se preocupe así, que no es diferente. Aunque no se decide. Vamos a hacer las tres áreas, poner el parque en la zona de parqueo para poder jugar todos los demás. Porque íbamos por bien y este es el que nos ha detenido un poquito. Vamos a ver, amigos, no se preocupen. Ahora, give me an example with our, please. Pues tú. Ok, pues voy a ver. Nuestro trabajo. Nuestro, nuestro país, our country, que sea todos nosotros. Our country. El deporte. Mm. It is beautiful. Some people are not beautiful, but no, it's mal. Okay, so next, what is beautiful? Y acá. Si digo, nuestro país es bonito, ¿cómo decimos? Este país es nuestro. This is country. 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 No es nuestro con la estructura. ¿Eh? ¿Está acá este? No es el país, es nuestro. Ah, ¿oro dice? ¿O es tan fácil que la entrada? No te preocupes. All right, vamos a ocupar de ellos. Give me a couple there, please. ¿Qué significa? Tú. Sus, sus, sus. ¿Qué es de ellos? Sus decenas son buenas. De ellos. Their decisions are good. Sus decisiones son buenas. Sus decisiones son buenas. Ahora, ¿cómo dices que son sus decisiones? Hablando de ellos. Yes. Hablando de la condición visual. These good decisions are theirs. Y en su decisión, ellos son suyas. Ahora, si lo que lo que poner más bonito, they are... Their cars, two vehicles. They have some of it. Their cars are expensive. Okay. Their cars are expensive. Esos carros, cars, son de ellos. 
Durante el fin de semana, si tienen alguna consulta, escríbanme, díganme cuál es la duda y vamos a andar eh, sesiones, ya sea por llamada, por WhatsApp, Skype, eh, y yo les puedo dar unos 15 minutos, solo de salud, por supuesto, mañana, por supuesto, mañana, voy a estar listo para aclararles sus dudas. Entonces, pues, cuestiones antes para andar, la gente me está contactando, ya que no hago mucho durante el día, que todo es tapado, y estoy ¿Ok? Ok. 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 Y me pueden llamar el día de mañana, agendado, para yo poderles ayudar. All right. Okay. okay thank you. All right, guys. So, thank you very much for being a part of English Corporativo. Have yourself a wonderful night. Nos vemos el lunes. Okay, bye. 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 Take care. Bye. bye. bye.